ഹായ് വെൽക്കം ടു ലീഗൽ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫ് എഡ്യൂമിറ്റ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം അറിയേണ്ട മറ്റൊരു പുതിയ വിഷയമാണ് നമ്മുടെ സി ആർ പി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്കെതിരെ ഒരക്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിക്രമം നടന്ന് നമുക്ക് പരിക്ക് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്കെതിരെ ഒരു അക്രമമോ അതിക്രമമോ ആരുടെയെങ്കിലും ഭാഗത്തുണ്ടായാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഒക്കെ പറ്റാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കെതിരെ ഏതെങ്കിലും അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് പരിക്കുകൾ പറ്റാറുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല പരിക്ക് പറ്റിയെങ്കിൽ പരിക്ക് പറ്റിയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അത് ആദ്യം ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടും കേസൊക്കെ പിന്നാവാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാരകമായ പരിക്കുകൾ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിക്ക് പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ആശുപത്രിയിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളാണെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഈ മെഡിക്കൽ ലീഗോ കേസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് ഒരു ആക്സിഡന്റ് കം ഊണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അതിക്രമങ്ങളോ അക്രമങ്ങൾക്കോ വഴി പരിക്ക് പറ്റിയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ആ വിവരം ഡോക്ടറോട് പറയണം അപ്പൊ ഡോക്ടർ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അത് ആക്സിഡന്റ് കം ഊണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രജിസ്റ്റർ രേഖപ്പെടുത്തും ആരാണ് നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചത് എന്നുള്ളത് അയാളുടെ പേരറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ പേര് ആ എവിടെ വെച്ചാണ് സംഭവിച്ചത് ആ വിവരങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തും അപ്പൊ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ തെളിവിൽ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ അത് വരും അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ചികിത്സ തേടുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസിനെ അറിയിക്കും പോലീസിനെ അറിയിക്കുമ്പോൾ പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ സി ആർ പി സിയിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ രണ്ടായി തിരിച്ചു കൊഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസസും നോൺ കൊഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസസും എന്താണ് കൊഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസിന് നടപടി എടുക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളാണ് കൊഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കൊഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലീസിന് നടപടി എടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് അപ്പൊ അത് ഒരു കൊഗ്നൈസൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും അവർ അതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള നടപടി എടുക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡിലെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് ചാപ്റ്ററുകളിലായിട്ടാണ് ഈ കാര്യം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നമുക്ക് പരാതി എഴുതി കൊടുക്കാം നമുക്ക് പരാതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പരാതിയെ അവിടെയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് പ്രകാരം സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് പ്രകാരം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചറും ഇടുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എഫ് ഐ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു അപകട ഒരു പ്രശ്നം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഒരു എഫ് ഐ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു ഈ എഫ് ഐ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നമ്മുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ മൊഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ സൈൻ വാങ്ങുന്നു അദ്ദേഹം അവർ ഒപ്പിടുന്നു നമ്മുടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഒരു ഫ്രീ കോപ്പി നമുക്ക് നിയമപരമായി നൽകേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പലപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ അവകാശമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാറില്ല നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ അവകാശമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചോദിച്ച് ഒരു ഫ്രീ എഫ് ഐ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രീ കോപ്പി നമ്മൾ നിർബന്ധമായും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അത് നമ്മൾ ചോദിച്ചു വേണം ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് കേസിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്ഥലത്ത് വന്ന് മഹസറിടുന്നു
മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് നമുക്ക് പരാതി അയക്കാം കാരണം നമ്മൾ കൊടുത്ത പരാതി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പോലീസ് നടപടിയെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയിക്കാം അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി അങ്ങനെയും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്കെതിരെ ഒരു അതിക്രമം നടന്നു നമ്മൾ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടു പോലീസ് നമ്മുടെ പരാതി സ്വീകരിക്കുവാനോ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാനോ എതിർ കക്ഷികൾക്കെതിരെ നടപടി കൈക്കൊള്ളുവാനോ ശ്രമിക്കാത്ത അവസരത്തിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് കോടതികളെ സമീപിക്കാം നമുക്കൊരു അഭിഭാഷകന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് സി ആർ പി നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് മൂന്ന് പ്രകാരം നമുക്ക് കോടതിയിലേക്ക് ഒരു ഹർജി ബോധിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് മൂന്ന് പ്രകാരം കോടതിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഹർജികൾ ബന്ധപ്പെട്ട മജിസ്ട്രേറ്റ് അത് കൺസേൺഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന പരാതിയിൽ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് അന്വേഷണം നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലും പോലീസ് അത് റെഫർ ചാർജ് കൊടുത്ത് അത് നമുക്ക് അതിൽ കേസൊന്നും ഇല്ലെന്നും അത് കളവായ വിവരങ്ങൾ ആണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോലീസ് റെഫർ ചാർജ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പ്രകാരം നമുക്ക് മജിസ്ട്രേറ്റിന് നേരിട്ട് മൊഴി നൽകാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പോലീസ് വീണ്ടും റെഫർ ചെയ്ത് കളയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കംപ്ലയിന്റ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പ്രകാരം നമുക്ക് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്ന നേരിട്ട് തെളിവുകളും സാക്ഷികളെയും നമുക്ക് കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാക്കാം അപ്പൊ മജിസ്ട്രേറ്റ് നേരിട്ട് തെളിവിന്റെയും നമ്മൾ ഹാജരാക്കുന്ന സാക്ഷി മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേരിട്ട് അതിൽ കേസിൽ പ്രേമ ഫൈസി പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ അതിൽ കഴമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് നമ്മുടെ മൊഴിയുടെയും നമ്മൾ ഹാജരാക്കിയ തെളിവിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും പ്രതികൾക്ക് സമൻ ചെയ്ത് പ്രതികളെ കോടതിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി അവർക്കെതിരെ വേണ്ട നിയമ നടപടി അവർക്ക് പറയാനുള്ളവരെ കേട്ടുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടിയിൽ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കെതിരെ ഒരു അതിക്രമം ഉണ്ടായാൽ അത് നമ്മൾ ആദ്യം പോലീസ് അറിയിക്കുമ്പോൾ പോലീസ് ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് റീസൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പരാതികളെല്ലാം പോലീസ് കേൾക്കില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം എന്തുകൊണ്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ചിലപ്പോൾ കാലതാമസം ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കഥയെ നമ്മൾ പറയുന്ന സംഭവത്തെ പോലീസിന് വിശ്വാസയോഗ്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല അതിന്റെയൊക്കെ പേരിൽ ചില പോലീസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിക്കും കേസ് എടുക്കാൻ വിസമ്മതിക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പ്രകാരം നമുക്ക് മജിസ്ട്രേറ്റിന് സെക്ഷൻ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇരുന്നൂറ് പ്രകാരം നമ്മുടെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് നേരിട്ട് പരാതി ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് നേരിട്ട് പരാതി കൊടുക്കാനും കോടതി നേരിട്ട് തെളിവെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് അതിനുള്ള പരിഹാരം ഇനി ഇപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഓരോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും അതായത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ ചിലപ്പോൾ കസ്റ്റഡി മരണങ്ങളും പോലീസ് അതിക്രമങ്ങളും ഒക്കെ വ്യാപിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിമർശനങ്ങളുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സുപ്രീം കോടതി ഇങ്ങനെ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി മറ്റ് പല സ്റ്റേറ്റുകളും അതുകൊണ്ട് ഓരോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ സേവനം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ചിലപ്പോൾ ആ നിയമം ഉടനെ നടപ്പിലാവും നമ്മൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി സൗജന്യമായി ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ സേവനം കേരള ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെ പാനൽ അഡ്വക്കേറ്റ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ അഭിഭാഷകനെ കാണുവാനും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മുടെ വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പങ്കുവയ്ക്കാനും നിയമപരമായ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം തേടുന്നതിനുള്ള അവകാശമാണ് നമ്മുടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരുന്നത് ഈ വിവരം കൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ലീഗൽ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ നമ്മുടെ എഡ